I think the White House, the president, uh, the vice president are finally doing, taking a lot of the necessary steps, uh, but it's not enough. What's going to happen if we continue the way we are operating is until a vaccine is manufactured, distributed, and injected, we will go through a depression era period. قبل سنة كان انهيار ضخم للأسواق بأمريكا وبالعالم أيضا. ممكن عنوان الحلقة يعني خليكم تريدون تعرفون شنو القصة وراح أفهمكم وأبرر لكم يعني موضوع الدجاجة. شوف أنا ما أقول إنه أنا مستثمر قوي جدا بس مشتري شوية أسهم وشوية كريبتو. وقسم ابيع واشتري بيها يوميا وقسم من زمان عندي وتاركها. بس خلي احكي لكم قصه ممكن تفيدكم بشكل عام لما تفكرون بالاسهم وسوق الاسهم وسوق الكريبتو كرنسي. قبل سنه استثمرت مبلغ بوقت معين وهسه هذا المبلغ والاستثمار بالاسهم صعد تقريبا 80% بل ما نقول ايش قد المبلغ هذا معناه اذا استثمرت 1000 دولار ربحت 800 دولار اذا استثمرت 100000 ربحت 80 ألف دولار وهكذا هل هذا معناه أنه أنا ذكي جدا وخبير ومحنك بالأسواق <تصفيق> مثل الشركات الاستثمارية يعني الكبيرة استثمرت صحيح لأن نسبة ربحي أحسن من هو شركات تدير مليارات هذا ربح يعتبر ضخم خاصة لما تكون مستثمر بمجموعة أسهم مو بسهم واحد لأن كل ما تستثمر مجموعة أسهم نسب الربح تقل بس الخسارة أيضا نسبتها تقل لأن أنت توزع الخطورة على مجموعة من الأسهم يعني 10% 15% يعتبر جيد جدا مو 80% أما إذا استثمرت بسهم واحد احتمال الربح يمكن يكون 500% ويمكن تخسر كل فلوسك لأن نسبة خطورة ما موزعة أنت تستثمر بسهم واحد المهم أنا استثمرت مجموعة أسهم وربحت تقريبا 80% شلون سويت هذا؟ طبعا قبل ما أقول لكم هذا الشيء لازم أقول أنه أنا مو خبير وما انصح احد يعني بالاستثمار بطريقه معينه، هاي الحلقات غايتها تعليميه ومعلومات وترفيهيه، انتم لازم تقررون بنفسكم شلون تستثمرون فلوسكم لا تسمعون كلامي انا. يعني. جمعوا معلومات من كل مكان قبل ما تقررون هذا الشيء. قبل سنه شهر مارس 2020 جتي فتره اتابع سوق الاسهم الامريكيه كل شويه، من فتح السوق الى نهايته تقريبا ست ساعات ونص، اصلا يعني يمكن اتابع عشان شويه اكثر. قبل ما تفتح السوق اللي الفترة يسموها pre opening قبل بدء السوق وشوية بعدها اللي يسموها الفترة extended hours ساعات الإضافية بعد غلق الأسواق بس وول ستريت أمريكا شغلها الحقيقي والرسمي هو بين تسعة ونص الصبح إلى أربعة العصر يسموه core trading يعني فترة التداول الرئيسية فكنت أتابع هاي سوق مثل المسلسل لانه كنت اتابع الوباء وتاثيره وتاثير دونالد ترامب على انهيار الاقتصاد لانه ترامب كان دائما يتباهى بانه السوق ممتازه وما راح تنزل وانه بفترة يعني فترته صعدت اكثر شيء بالتاريخ. طبعا هذا كلام غبي جدا لانه بفتره اي رئيس وصلت اكثر رقم تاريخ بهاي الفتره. المهم كنت اراقب فشله لان بعد ثلاث سنين من حكمه وصل السوق الى المستوى اللي هو استلمه ببدايه حكمه يعني كانه مسح ثلاث سنين من الصعود. انا كنت اتابع بدون ما اشتري بس يعني وصل حد غريب جدا. كانت اكو قناه على اليوتيوب موجوده بث مباشر وتشوف الاسهم يعني سوق الاسهم وتستقبل مكالمات فتره اسبوعين انا اتكلم وياهم واتابع السوق وياهم وكان واحد من المكسيك وواحد من نيويورك يديرون القناه بس القناه انسدت بعد فتره. لما وصل الداو جونز القعر قلت اوكي تاريخ يشوف انه بعد كل نزول هناك صعود خلي ما اجازف بس خلي اشتري الاسماء المعروفه ونشوف شو يصير اشتريت مجموعه من اسهم الداو جونز وزعتها يعني داو جونز هو وحده مقياس يعني تشوف السوق الامريكيه معيار قياسي يعني بها 30 شركه وهي شركات شركات معروفه طبعا من نشوف هسه بالتلفزيون وبالاخبار مستثمرين وشركات استثمار يقولون احنا ربحنا كذا وارباحنا زادت بهذا الشكل خلال السنه الماضيه ويتباهون يريدون يشوفون يعني انه شلون هم اذكياء ويجيبون يجيبون عملاء يستثمرون وياهم يشوفون ارقامهم خلال سنه وتطلع استثماراتهم زايده 100% واكثر يمكن بس هذا برايي كلام فارغ بهذا الوقت نجي على الدجاجه الحقيقه هي انه قبل سنه لو حطيت امام دجاجه 
هذا ديك مو دجاجه اوكي اذا خلينا امام دجاجه قبل سنه ثلاث اكواب بيها حبوب للاكل وهي تمثل خيارات معينه اللي هي الداو جونز والناسداك والناسداك ايضا هو مقياس لشركات التكنولوجيا بامريكا بيها ايضا عده شركات وايضا الكوب بيمثل اس ام بي 500 ايضا مقياس اخر وكل من هاي الاكواب تمثل استثمار مبلغ بالتساوي في احدى هاي الاسواق من اقول نسب متساويه يعني اذا عندك نسبه من سهم ابل يمكن عندك نص هاي بامازون او يمكن عندك اضعافها بجنرال موتورز فاذا عندك ثلاث اكواب بيها حبوب كل واحدة تمثل سوق معينة وتترك للدجاجة خيار انه تقرر من اي واحد من الاكواب تاكل ومن اي واحد بدأ تاكل انت تستثمر بهاي السوق الدجاجة ممكن تختار اي كوب وتستثمر به وتنجح بعد سنة سبعين او تسعين بالمية اقصد هنا حتى الدجاجة لو تستثمر قبل سنة بهذا الشكل كانت ربحات فكل واحد يجي يتباهى بارباحه خلال السنة الماضية يقول لك ثمانين بالمية وتسعين بالمية لا تخلوهم يتفلسفون ب براسكم لانه كل شيء صعد، الناسداك صعد 94%، الداو جونز والاس ام بي 500 صعدوا 76%. اكو فرق انه واحد استثمر وواحد لا. باي ذا ديب، هاي الجمله دائما يقولوها لما يحكون بالاسهم او حتى الكريبتو. يعني اذا عندك ثقه بسهم او كريبتو معين انتظر توصل للقعر واشتري. بس الذكي اللي يعرف وين القعر؟ برايي الهلع والبيع اللي صار بشهر مارس 2020 هو غير مبرر لان الوباء بالنهايه راح ينتهي يوم ما واذا ما انتهى والعالم تمرضت كلها وراحوا بشر ملايين ماتوا يعني الاسهم ايش راح تسوي لك؟ الدرس هنا هو لا تباع وتركز على جزئيات صغيره وتنسى الصوره الكامله الكبيره لما نشوف الانهيار بهاي الايام لا تشوفها بهذا الشكل وهذا الخط البياني شوف الصورة الكبيرة للخط البياني عبر التاريخ شوف شنو يمثل هذا اليوم بالنسبة لعقود من التداولات تمثل هبوط بس ما يأثر على الصورة الكبرى السوق يصعد بالمعدل فإذا قبل سنة أنت ما استثمرت لأنه كنت خايف فكر بيها الدجاجة تفتهم أكثر منك بس للأمانة أنا بالبداية قلت راح أحكي لكم قصة والقصص عادة هي من الخيال فأني مثل معظمكم ما استثمرت وكنت خايف من إنه ينزل السوق أكثر وأخسر فلوسي فهي قصة للتوضيح فقط لا أكثر ولا أقل والدجاجة أحسن مني أنا يعني.